Hello and welcome to another lecture of Administrative Law. Today we are going to discuss about the concept of public interest litigation or PIL. Our topics of discussion today are the meaning of public interest litigation, public interest litigation kake bole, and then the public interest litigation in Bangladesh. Bangladesh public interest litigation scenario ta ki ebong ki bhabe public interest litigation Bangladesh e develop koreche ei bishoye amra alochona korbo. The meaning of public interest litigation. Traditionally only an aggrieved person could file a suit in civil courts by the operation of the principle of locus standi. So locus standi er principle jeta she locus standi principle onujayi kintu আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে কোন একটা সিভিল সুট যখন কোর্টে ফাইল করতে হয় বা একটা সিভিল মামলা যদি করতে হয় সিভিল নেচারের মামলা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই অ্যাগ্রিভড পারসনই সেই মামলাটা করতে পারবে এর মানে হচ্ছে কোন ক্রিমিনাল অফেন্স যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্র সহপ্রণোদিত হয়ে ওই মামলাটা করতে পারে কিন্তু যখন কোন একটা সিভিল নেচারে যেটা হচ্ছে জমি জমা সংক্রান্ত কিংবা কোন রকম চুক্তি সংক্রান্ত কোন একটা বিরোধ সেই ক্ষেত্রে বিরোধ যাদের মধ্যে হয়েছে সেই পক্ষরে কিন্তু শুধুমাত্র মামলাটা দায়ের করতে পারে সো লোকা স্ট্যান্ডি প্রিন্সিপালটা তাহলে কি ইট ইজ দ্য ল্যাটিন টার্ম মিনিং দ্য রাইট টু অ্যাপিয়ার বিফোর লোকা স্ট্যান্ডি সহজ সরল বাংলা ভাষায় রূপান্তরটা হচ্ছে আদালতের সামনে উত্থাপিত হওয়ার বা আদালতের সামনে হাজির হওয়ার অধিকার সুতরাং সিভিল সুটের ক্ষেত্রে আদালতের সামনে হাজির হওয়ার অধিকার শুধুমাত্র পক্ষগণেরই রয়েছে পক্ষগণ ব্যতীত কারো নেই হাওয়েভার If a person files a civil suit in pro bono publico or for the public good, so pro bono publico is a Latin term. This is a Latin term meaning for the public good but jano shatthi. Courts can make an exception. Courts can do what they do. In that sense, in that case, exception is created but they can say that this is a jano shatthi. If it is a jano shatthi, it is a jano shatthi. If it is a jano shatthi, it is a jano shatthi. If it is a jano shatthi, it is a jano shatthi. Where a legal wrong or injury is caused due to violation of any constitutional or otherwise guaranteed rights and the aggrieved are not in a position to challenge the illegality due to poverty, helplessness or financial inability and cannot go before the court, such matters can be brought by any such individual acting in pro bono publico. So, this is pro bono publico by PIL, public interest litigation. এই লিটিগেশনের ব্যাপারে কিন্তু এখানে এসপি গুপ্তা ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এর রায়ে কিন্তু এই কথাটা বলা হয়েছে যে হ্যাঁ উনিশশো সালে ইন্ডিয়াতে কিন্তু ইন্ডিয়ান হাইক হাইকোর্ট কিন্তু একটা রায় প্রদান করেছিল এসপি গুপ্তা ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এই মামলায় এবং সেখানে তারা কিন্তু উল্লেখ করেছে যে না শুধুমাত্র সিভিল মামলা মামলার ক্ষেত্রে যে যারা এখানে এফেক্টেড পার্টি তারাই মামলা করবে তা নয় সেখানে কিন্তু যদি প্রো বনো পাবলিকও বা জনস্বার্থে কোনো ব্যক্তি মামলা করে সেখানেও সেই মামলাটা আদালত গ্রহণ করবে সো নাও লেটস টক অ্যাবাউট দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন সিনারিওটা কীরকম পিআইএল ইজ স্টিল ইন ইটস ডেভেলপমেন্ট ফেজ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে পিআইএলটা এখন পর্যন্ত ডেভেলপিং একটা সেক্টর মানে এখানে পিআইএলটা সেভাবে প্রপারলি ডেভেলপড হয়নি বিভিন্ন কারণে এবং এখন পর্যন্ত সেটা কিন্তু গ্রো করছে ইন নাইনটিন সেভেন্টি এইট দ্য হাই কোর্ট ডিভিশন বার্ড এ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রম চ্যালেঞ্জিং থ্রু এ রিট পিটিশন এন্ড নোটিফিকেশন ফিক্সিং বেনিফিটস অফ ওয়ার্কার্স স্টেডিং দ্যাট ইট ওয়াজ নট অ্যান অ্যাগ্রিভড পার্টি সো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখছি উনিশশো সালে হাই কোর্ট ডিভিশন কিন্তু কি করেছিল একটা ট্রেড ইউনিয়ন সেই ট্রেড ইউনিয়নটা কি করেছে একটা মামলা দায়ের করেছে সিভিল মামলা দায়ের করেছে সিভিল মামলা কোর্টে দায়ের করেছে অ্যাকচুয়ালি সেটা ছিল একটা রিট পিটিশন রিট পিটিশনটা হাইকোর্ট ডিভিশনের ইয়েতে ছিল হাইকোর্ট ডিভিশনের সামনে সে উত্থাপন করেছে শ্রমিকদের পক্ষে এখন ট্রেড ইউনিয়ন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শ্রমিকদের পক্ষেই কাজ করে আর একজন ইন্ডিভিজুয়াল শ্রমিক যে কোনো একটা আদেশ তার তার কর্মক্ষেত্রের আদেশ দ্বারা এফেক্টেড সে আর্থিক কারণে হোক কিংবা চাকরিজনিত কারণে হোক যে কারণেই হোক সে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আদালতের সামনে হাজির হওয়াটা তার পক্ষে খুব কঠিন সে জন্যই কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন যে তাদের একটা সংস্থা এই সংস্থা তাদের পক্ষ হয়ে কালেকটিভ বার্গেনিং করবে এবং তাদের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন রকম লিগাল কাজ করবে এটাই এক্সপেক্টেড বাট আমাদের হাইকোর্ট ডিভিশন কিন্তু সেখানে উনিশশো সালে 
তাদের এই কাজটাকে কিন্তু বাধাগ্রস্ত করেছিল এবং সেখানে কারণ হিসেবে তারা বলেছিল যে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাগ্রিভ পার্টি না অ্যাগ্রিভ পার্টিকে আদালতের সামনে আসতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা যেটা দেখি যে হাইকোর্ট ডিভিশন তখনও কিন্তু পিআইএল এর কনসেপ্টটা প্রপারলি গ্রাস্প করতে পারেনি এবং প্রপারলি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেনি বাট ইন ফিউচার আস্তে আস্তে কিন্তু এই ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হয়েছে বা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনটা বাংলাদেশে ডেভেলপ করেছে বাট উনিশশো সাল এবং তার আগ পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না In 1996, the Appellate Division of the Supreme Court first recognized PIL by allowing a writ petition by Mr. Muhyiddin Farooq, Secretary General of Bangladesh Environmental Lawyers Association, or BELA, which was first rejected by the High Court Division. So, in 1996, the Appellate Division ultimately gave Muhyiddin Farooq, Secretary General, the Nii Bangladesh Environmental Lawyers Association, or BELA, রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন কোনো একটা সরকারি সংস্থার অ্যাগেনস্টে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তার যেই রিট পিটিশনটা সেই রিট পিটিশনটা অ্যালাউ করা হয়েছিল বাট সেটা কিন্তু প্রথমে হাইকোর্ট ডিভিশন রিজেক্ট করেছিল তার মানে হাইকোর্ট ডিভিশন কিন্তু উনিশশো সাল পর্যন্ত তারা পিআইএল এর কনসেপ্টটাকে গ্রহণ করেনি বাট অ্যাপেলের ডিভিশন উনিশশো সালে এসে তারা সিদ্ধান্ত নির্ণয় যে না পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে কিন্তু পিআইএলটা গ্রহণ করা হচ্ছে পাবলিক গুডের জন্য পাবলিকের জন্য যদি কোনো ব্যক্তি কোনো একটা রিট পিটিশন দায়ের করে সরকারি কোনো সংস্থার বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু গ্রহণ করা যাবে সো উনিশশো সালেই কিন্তু আমরা দেখছি দিস ডিসিশন মার্কস দ্য বিগিনিং অফ পিআইএল ইন বাংলাদেশ এই ডিসিশনের ফলে কিন্তু পিআইএলটা বাংলাদেশে স্টার্ট হলো এর আগে কিন্তু পিআইএল এর অস্তিত্ব ছিল না নাও এট ইজ মেনি নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন লাইক বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট অর ব্লাস্ট Bangladesh National Women Lawyers Association, BNWLA, are filing writ petitions as PILs to ensure justice and equality for all citizens of Bangladesh. So, what do you see in 2021? Writ petition is not the same as the writ petition. It is not the same as the writ petition. It is not the same as the writ petition. It is not the same as the writ petition. It is not the same as the writ petition. It is not the same as the writ petition. It is not the same as the writ petition. বাট তারপরেও কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এখানে আদালত কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে পিআইএলটাকে সেভাবে গ্রহণ করেনি এখানে অ্যাগ্রিভ পার্টি এবং লোকাস স্ট্যান্ডির নাম দিয়ে কিন্তু অনেক রিট পিটিশনকেই আদালত রিজেক্ট করে হাইকোর্ট ডিভিশন সাধারণত এই রিজেকশনটা করে থাকে যদিও অ্যাপেলের ডিভিশনের ভিউজটা এখন বর্তমানে অনেক ব্রডেড বাট হাইকোর্ট ডিভিশন কিন্তু এখন পর্যন্ত এই লোকাস স্ট্যান্ডিটা আছে কি না বা আদালতের সামনে দাঁড়ানোর অধিকারটা আছে কিনা এটাকে বিচার করতে গিয়ে সে সবসময় এই জিনিসটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় যে বিষয়টা তে সেই ব্যক্তি সরাসরি সংযুক্ত কি না সেই ব্যক্তি সরাসরি এফেক্টেড কি না বাট পাবলিক গুডের জন্য তাই না ফর দ্য পাবলিক গুড সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এই লোকাস স্ট্যান্ডিটা এতটা ন্যারোলি বিবেচনা করতে হবে না আমরা বিবেচনা করব যে সেক্ষেত্রে এফেক্টেড পার্টিদের অবস্থাটা কি এফেক্টেড পার্টিরা কি সংঘবদ্ধভাবে আদালতের সামনে দায়ের হতে পারছে কি পারছে না এই বিষয়টা আমাদেরকে দেখতে হবে যদি তারা না পেরে থাকে যদি তাদের আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কিংবা তাদের জ্ঞানজনিত অসঙ্গতির কারণে তারা না পেরে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তি যদি সিভিল মামলা দায়ের করে কিংবা কোনো রিট পিটিশন দায়ের করে অবশ্যই সেটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে সো আশা করা যায় আমাদের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এবং অ্যাপেলের ডিভিশন তো অলরেডি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রায় প্রদান করেছেন এবং এখন পর্যন্ত করছেন এবং সেই রায় প্রদানটা অব্যাহত থাকবে এবং পিআইএলটা বাংলাদেশে আরও বেশি ইউজড হবে ফর দ্য পাবলিক বেনিফিট জনগণের উন্নয়নের জন্য জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য এই পিআইএলটা আরও বেশি ব্যবহৃত হবে এবং আমরা দেখছি যে এনজিওগুলো কিন্তু এই পিআইএলটা খুব বেশি ব্যবহার করে থাকে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পিআইএল করা হয় তো আপনারা যখন কোর্টের বিভিন্ন রায় দেখবেন এবং কোর্টে যাবেন তখনই দেখবেন কিন্তু রিট পিটিশনের অনেক মানে একটা বড় অংশই কিন্তু পিআইএলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে So this is the end of our lecture. I hope you have understood the lecture contents and if you find any problem regarding understanding the lecture content, you can write down your question in the discussion forum or you can write an email to me. Thank you and, uh, and I hope to see you in the next lecture.